नाम वीडियो नोक हारमोणिक ओसलेट अद नामेन्दान पीरियोडिक मोशन नाम नोक अंतम एसलेटरी मोशन एम नमुक पढ़ी अंतम हारमोणिक फंगशनस नोकू डेफिनीशन ऑफ एस एच एम एस एच एम डेफिनीशन नोक सिंपि हारमोणिक मोशन डेफिनीशन अभी मतमेटिकल फोम न डिस्प्लेमेंट इक्वेशन डिवे अब वेलोसीटी इक्वेशन एक्सलेशन इक्वेशन अब कम टाइम पीरियड ऑफ ओसलेशन नाकुलेट डेरवे अनसि कुछ प्रॉब्लमस इन ओके सणि चुटर प्लानि रोटेशन अलग और ओसलेशन अलग और ब्लॉक स्प्रिंग अटैच ब्लॉकि मोशन इन रिपीट पीरियोडिकपीट मोशन नीरियोडिक मोशन पर ई पीरियोडिक मोशन इो प्लानि केस और टाइम पीरियड कहूँ तिचे वी टाइम पीरियड अगर आ टाइम पीरियड ना टी वि अब ओर टाइम पीरियड कहूँ अब सड़ी डिस्टन सेम डिस्टन और टाइम पीरियड कहूँ डिस्प्लेमेंट रूम ईक्ल अल पेन ई पोसीन हईट और टाइम पीरियड कहोट वो हईट सेम कम सें स्टेटल अब ब्लॉक आने अभी समय डिस्प्लेमेंट अब टाइम पीरियड कह डिस्प्लेमेंट सेम अब जनरल नमक एफ ओफ टी ईसल टू एफ ओफ टी प्लस क्यापिटल टी अब टाइम पोसीशन एवंटी अद और टाइम पीरियड कह सें क्वाटी पोसीशन अद सेम इत पीरियोडिक मोशन जनरल फोर्मुल पीरियोडिक मोशन सब्सन कूड़ी नमक ओसलेटरी मोशन इन पेन केस अलग ब्लॉकि केस ओसलेटी अगोटिंग मोशन नोसलेटरी मोशन पर अटी पक्षे प्लानि रोटेशन ओसलेटरी पर पा अब जस्ट रोटेटी पक्षे ई पेन के अलग और ब्लॉकि के अटू एंड फ्रो मोशन अगर नोसलेटरी मोशन पर अब एल ओसलेटरी मोशन पीरियोडिक पक्षे एल पीरियोडिक मोशन ओसलेटरी आवन प्लानि के ओसलेटरी पीरियोडिक पक्षे पेन्डुल ओसलेटरी अल पीरियोडिक इन ओसलेटरी मोशन डिस्क्रैब पलूशन सैन तीट को क्वाटीस वरा रहा कारण नाम रूटीस नोक इतपीट और यूनिट सर्किड़े एक्सइस आंगि तीट आने आइंटे हईट सैन तीट अल नाम नोक ट्रयांगि इत हईब्रूस यूनिट सर्किल आयो रेडी वण अब ना सैन तीट कल कटी आदमी हईट सैन तीट ई पॉइंटि ई एक्स वैंपि हईट सैन तीट अब डिस्प्लेमेंट आीट अब इंप हईट सैन तीट नो इन ई रेडियस वण एटी डिग्री रोटेटी तीच अब आईटे पर सैन ऑफ तीट प्लस वण ए डिग्री अथवा टू पै आईट इनीष्यल सैन तीट हईट सें अद सैन ऑफ तीट प्लस टू पैंपर सैन तीट अब अलग को सेंम तक कोस् ऑफ तीट प्लस टू पैंपीट टू पै डिग्री करी वो आईट अब हॉर्सोल वेरटिकल डिस्प्लेमेंट सेम इन पीरियोडिक अब वण ए टू वण ए डिग्री रोटेटी आ वैल्यू सेम अब इन फोर रू प्रवेश रोटेटी सेम अब फोर पै आने इन अब जनरल टेन पैन एन इंटू टू पै अब सैन ऑफ तीट प्लस टू एन पैंपर सैन तीट अब अद इन फंगशनस नमें ओसलेटरी मोशनस और इंपॉर्टनस इन एन एक्सप्रेस कंटेनिंग सैन ओर कोसइन फंगशन ईस् कोल हारमोणिक फंगशन इन सैन को फंगशन वरिद्द एक्सप्रेस नारमोणिक फंगशन पर सैन अब को अगले फंगशन वरिद्ध और एक्सप्रेस एसल टू बी सैन तीट अगर सैन को एक्सप्रेस नारमोणिक फंगशन पर एनोसलेशन दैट कैन बी एक्सप्रस्ड इन टेम्स ऑफ ए सिंगि हारमोणिक फंगशन ईस्ड सिंपि हारमोणिक फंगशन 
ആ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ബി സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന അങ്ങനത്തെ അതൊരു ഹാർമോണിക് ഫംഗ്ഷനാണ് കാരണം അതിൽ സൈൻ തീറ്റ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു ഹാർമോണിക് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഒരു സിംഗിൾ ഹാർമോണിക് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ടേംസിൽ ഒരു ഓസിലേഷനെ നമുക്ക് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുള്ള ഓസിലേഷൻസ് ആണ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ബ്ലോക്കിൻ്റെ കേസ് തന്നെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പോകുകയാണെന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് ഡെറിവേഷൻ നമ്മൾ നോക്കും അപ്പോൾ ഡിറൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എ കോസ് ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈൻ നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എ കോസിൻ്റെ ടൈംസിൽ നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ എ സൈൻ ഒമേഗ ടി എ കോസ് ഒമേഗ ടി ഇതൊക്കെ ഒരു ഹാർമോണിക് ഫംഗ്ഷനാണ് ഇങ്ങനെ ഹാർമോണിക് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ടേംസിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമ്മുടെ ബോ ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഓസിലേഷൻ സ്പ്രിങ് വെച്ചിട്ടുള്ള ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഓസിലേഷൻ അതുപോലെയുള്ള അങ്ങനത്തെ മോഷനെയാണ് നമ്മൾ സിംഗിൾ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ എന്ന് പറയുക ഇനി നമുക്ക് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ്റെ ഡെഫിനീഷൻ ഫോർമുലയുടെ ഡെഫിനീഷൻ നോക്കാം അതിന് മുമ്പ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു സ്പ്രിങ് ഒരു ബ്ലോക്കായിട്ട് നമ്മൾ അറ്റച്ച് ചെയ്തു ഇതിപ്പോൾ ചില വാഴാണെന്ന് നോക്കിയത് ഇത് നിലം അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഇത് ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും ഇല്ല പക്ഷെ ഇതിന് നമ്മൾ ഒന്ന് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ സ്പ്രിങ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിലൊരു റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ ആ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് എങ്ങോട്ടാണ് ഇത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷൻ ഇവിടെ ഞാനൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വലിക്കുമ്പോൾ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് എങ്ങോട്ടാണുള്ളത് ഇടത്തോട്ട ഇടത്തോട്ടേക്കാണുള്ളത് അല്ലേ ഇതിങ്ങോട്ടും പോലെ വലിക്കുമ്പോൾ ഒരു റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ഇടത്തോട്ട് റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഈ ഫോഴ്സ് കാരണം ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി സീറോ ആണ് ഈ ഫോഴ്സ് കാരണം ഇത് ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെലോസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഇവിടെ 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 എത്തും ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഇത് ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷനാണ് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ എക്സ് ഇപ്പോൾ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഇല്ല ഫോഴ്സ് സീറോ ആണ് അപ്പം നമുക്കറിയാമല്ലോ സ്പ്രിങ് ഫോഴ്സ് ഹുക്സുള്ള പ്രകാരം സ്പ്രിങ് ഫോഴ്സ് ഈസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഫോഴ്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് കെ എക്സ് അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സീറോ ആണെങ്കിൽ എക്സ് സീറോ ആണെങ്കിൽ എക്സ്റ്റെൻഷൻ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ എക്സ് സീറോ ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇത് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വിചാരിച്ചേക്കും ഫോഴ്സ് സീറോ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിന് മൂവ് ചെയ്യില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചേക്കും പക്ഷേ ന്യൂട്രോണിയം മെക്കാനിക്സിൽ നമ്മൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യേണ്ട വെലോസിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഇതിനിപ്പോൾ ഒരു ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ ഒരു വെലോസിറ്റി അറ്റ് അറ്റൈൻ ചെയ്തില്ല ആ വെലോസിറ്റി കാരണം ഇനീർഷ്യ കാരണം അത് വീണ്ടും മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് ഉള്ളിലോട്ട് പോകും ഉള്ളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും സ്പ്രിങ് കംപ്രസ്ഡ് ആവും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ റബ്ബർ ബാൻഡ് വെച്ച് കാണിച്ച തരാൻ വഴിയില്ല പക്ഷേ നമ്മളതൊന്നും ആലോചിച്ചാൽ മതി സ്പ്രിങ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കംപ്രസ്ഡ് ആവും അപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് കംപ്രസ്ഡ് ആകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു ഫോ അതിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് അത് എങ്ങോട്ടായിരിക്കും അത് ഇപ്പോഴും ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷനിലേക്ക് തന്നെ വലത്തോട്ടൊരു റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഈ ഫോഴ്സ് കാരണം ഇത് വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് പോകും അങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഫോഴ്സ് സീറോ ആവും പക്ഷേ ഇനീർഷ്യ കാരണം വീണ്ടും കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് മാറിപ്പോകും അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് എത്തുമ്പോൾ വീണ്ടും ഉള്ളിലോട്ട് ഫോഴ്സ് കാരണം ഇങ്ങോട്ട് വരും പിന്നെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഒരു ബ്ലോക്ക് സ്പ്രിങ് ആയിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ബ്ലോക്ക് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡെഫിനീഷൻ നോക്കാം സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ഡെഫിനീഷൻ എ പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് സെറ്റ് ടു എക്സിക്യൂട്ട് എസ് എച്ച് എം സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ഈസ് ഇറ്റ് ഈ ഇറ്റ് വൈബ്രേറ്റ്സ് പീരിയോഡിക്കലി ഓൺ ഐദർ സൈഡ് ഓഫ് എ ഫിക്സഡ് പോയിൻറ്റ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ബ്ലോക്ക് വൈബ്രേറ്റ്സ് പീരിയോഡിക്കലി വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പീരിയോഡിക്കലി ഓൺ ഐദർ സൈഡ് ഓഫ് എ ഫിക്സഡ് പോയിൻറ്റ് ഇതാണ് ഫിക്സഡ് പോയിൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഇക്വിലിപ്പിംഗ്
ഇനി നമുക്ക് എഴുതാം മാസ് ടൈംസ് എക്സലേഷൻ ഫോഴ്സ് സിക്കൽ ടു ഫോഴ്സ് പ്ലസ് കെ എക്സ് ഇസിക്കൽ ടു സീറോ ഇതിന് നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഇവിടെയുള്ള ഈ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈക്വേഷനിലെ രണ്ട് ഭാഗത്ത് എം ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എം ഒൺ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എം എം ബൈ എം ഇവിടെ കെ ബൈ എം പ്ലസ് സീറോ ബൈ എം സീറോ തന്നെ അപ്പോൾ ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ ഡി സ്ക്വയർ ഇടാൻ മതി പ്ലസ് കെ ബൈ എം എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വരും ഈ നമ്മുടെ ഇവിടെ കുറച്ച് ഈ മാത്തമാറ്റിക്കൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം നമുക്ക് ഈ കെ ബൈ എമ്മിനെ ഒമേഗ എന്ന് എഴുതാം ഇത് ഒമേഗ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ആണ് പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നില്ല ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെൻറ്റ് മാത്രം ഇത് പിന്നീട് ഈ ഒമേ കെ ബൈ എം എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസി ആണെന്ന് നമ്മൾ പിന്നീട് പ്രൂവ് ചെയ്യും ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു പേര് മാത്രം ഇട്ടു ഈ കെ ബൈ എമ്മിന് നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്കൽ എളുപ്പമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെൻറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒമേഗാസ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ആണ് ഞാൻ കെ ബൈ എം നിരുന്നത് അതിന് ഒരു റീസൺ ഉണ്ട് അത് പിന്നീട് മനസ്സിലായി ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒമേഗ സ്ക്വയറിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ കെ ബൈ എമ്മിന് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് കെ ബൈ എം ആവും അത് അത് റിയൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷേ ജസ്റ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ കെ ബൈ എമ്മിന് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെൻറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ജസ്റ്റ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു അടുത്തുള്ള ഒരു മീനിങ് ലെസ് കോൺസെൻറ്റ് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സ് ഇസിക്കൽ ടു സീറോ നമ്മൾ കൊടുത്തു ഇതിൽ നിന്ന് എക്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇത് വെറുതെ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി മാത്രമായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻറ്റിഗ്രേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ സെക്കൻഡറി വേറ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അത് ചെയ്യാനുള്ള വഴി നമുക്കറിയില്ല ആക്ച്വലി നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും മെത്തേഡ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ആ മെത്തേഡിലേക്ക് നമ്മുടെ നമുക്ക് നമ്മൾ വേറെ രീതിയിലാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക നമുക്ക് ഈ എന്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഭവത്തിൽ ഡെറിവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇക്വേഷൻ കിട്ടുമെന്ന് നമുക്ക് ആലോചിച്ച് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എ പ്ലസ് ബി ഇതിന് നമുക്ക് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എ പ്ലസ് ബി ആണ് എഴുതാൻ എഴുതാൻ കഴിഞ്ഞു തന്നിരിക്കുക ഈ ടൈമിന് അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഈ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എ പ്ലസ് ബി സിക്കിൾ ടു സീറോ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി സിക്കിൾ ടു കോൺസെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ എന്തിൻ്റെ എന്തിൻ്റെങ്കിലും ഡെറിവേറ്റീവ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഡി എക്സ് ഡി ടി പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സ് അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താണ് ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് ഡി ടി ഇത് ക്ലോസ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഏകദേശം എടുത്തു വരുന്നു ഇത് ഈ രണ്ട് ടൈംസ് ഈക്വൽ ആകാൻ കഴിഞ്ഞു ഇതുപോലെ ഈ ഒമേഗ സ്ക്വയർ അതുപോലെ കിട്ടി പക്ഷേ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സ് ആണ് വേണ്ടത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഡി എക്സ് ഡി ടി ആണ് വന്നത് നമുക്ക് എക്സ് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ടൈംസ് ഇവിടുത്തെ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തിയിട്ട് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ആ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് സം ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് കിട്ടണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ രണ്ടും ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് സീറോ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് സിക്കൽ ടു കോൺസെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഒമേഗ സ്ക്വയർ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വർക്ക് ആവില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് ഇനി ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും നോക്കാം എന്തിനെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് എക്സ് കിട്ടും നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് എത്ര കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് നമുക്ക് എക്സ് സ്ക്വയറിന് ഡെറിവേറ്റീവ് ചെയ്ത് എന്താ കിട്ടും എക്സ് സ്ക്വയറിന് ഡെറിവേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടു എക്സ് ഡി എക്സ് ഡി ടി എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സ് എന്ന് എഴുതുന്നതിന് പകരം ഡി എക്സ് ഡി ടി പ്ലസ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഡി എക്സ് ഡി ടി പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയർ അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ
ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയറിന് ഡെറൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സ് ടു ഡി എക്സ് ഡി ടി നമുക്ക് കിട്ടും കാരണം ഒമേഗ സ്ക്വയർ അതുപോലെ എഴുതി എക്സ് സ്ക്വയറിനെ ടു എക്സ് ഡി എക്സ് ഡി ടി അതിന് ഞാൻ അങ്ങോട്ടോട്ട് മാറ്റി എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ ഇതിനെ ഡെറൈവ് ചെയ്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് കിട്ടുകയാണ് വേണ്ടത് പക്ഷേ ഇതിന് ഡെറിവേ ചെയ്യുക ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ടു ഡി എക്സ് ഡി ടി വരണം എന്നാലും ഇത് ഏട്ടി ഈക്വൽ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിന് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്കിവിടെ ഡി എക്സ് ഡി ടി യുടെ ഓൾഡ് സ്ക്വയർ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓൾഡ് സ്ക്വയർ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ടു ഡി എക്സ് ഡി ടി ഇൻറ്റു ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ വരും അപ്പോൾ ടു ഡി എക്സ് ഡി ടി ഇൻറ്റു ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ വരും അപ്പോൾ ഈ ടൈമിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഇത് കിട്ടും ഇതെന്ന് പറയുന്നതാണല്ലോ ഇത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് പകരം നമുക്ക് ഇത് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിടെ അപ്പോൾ ഇത് ഇസിക്കൽ ടു സീറോ നമുക്ക് പറയാം ദ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ബ്രാക്കറ്റിൽ ഡി എസ് ബൈ ഡി ടി ഓൾഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ആ ടോട്ടൽ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി ദി ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടു ഓൾഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഇക്കൽ ടു സീറോ അതായത് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ഓൾഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നമുക്ക് ഒരു സീന്ന് കൊടുക്കാം ഇതിൽ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി എന്താണ് വെലോസിറ്റി ആണ് വെലോസിറ്റി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി നമ്മൾ നമ്മുടെ ഓസിലേഷൻ്റെ കേസ് തന്നെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് മാക്സിമം ആകുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി സീറോ ആണ് അല്ലേ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി സീറോ 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 ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് മാക്സിമം ആകുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി സീറോ ആണ് അതുപോലെ ഇക്ലിബ്രിയം പോലെ എത്തുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി മാക്സിമം പിന്നെ ആ രണ്ട് അറ്റം പോയത്തിൽ എത്തുമ്പോഴും വെലോസിറ്റി സീറോ ആണ് എന്നാലും അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ വെലോസിറ്റി സീറോ ആയിട്ടാണല്ലോ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് മാക്സിമം ആകുമ്പോൾ അതായത് ഡിസ്പ്ലേ മാക്സിമം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണല്ലോ നമ്മൾ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയാം അത് നമുക്ക് എ എന്ന് കൊടുക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം വെലോസിറ്റി സീറോ ആകുമ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആണ് കാരണം എക്സ് മാക്സിമം ആണ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റൻ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി നോട്ട് അതായത് സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ ഇത് ജനറലായിട്ടുള്ള എല്ലാത്തിനും അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്ന കേസാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ സിക്ക് വരെ നമുക്ക് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വി സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ അതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ വി പ്ലസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം വി സ്ക്വയർ വി സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ നമ്മൾ രണ്ട് ഭാഗത്തും ഒമേഗ സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് വന്നു ഇതിൽ ഒമേഗ സ്ക്വയർ പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എസ് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒമേഗൻ്റെ ഒമേഗ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഒമേഗ ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇതാണ് വെലോസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് വെലോസിറ്റി കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് വെലോസിറ്റി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഒമേഗ സ്ക്വയറിനെ റൂട്ട് ചെയ്താണല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ഒമേഗ എന്ന് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഫസ്റ്റ് രണ്ട് കേസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് കേസ് പ്ലസ് വരുന്ന കേസിൽ ഡി എക്സ് ഡി ടി സിക്കൽ ടു പ്ലസ് ഒമേഗ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ ടേം ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ ടേം ഉണ്ട് ഇത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ സാർ അപ്പോൾ ഈ റൂട്ടിൻ്റെ ഭാഗത്തിന് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ ഡി എക്സ് ഉള്ള ടൈംസ് ഒക്കെ ഒരുപോലെ പിന്നെ ഡി ടി നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് പൊസിഷൻ ടൈമിൻ്റെ ടൈംസ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡി
अंगोटो एक्स इजीवल टू ए सैन ऑफ ओमेगा प्लस फाइव इटे एक्स डिस्प्लेमेंट है एम्लिट्यूड अब नमुक मनस सैन फंगशन सैन पर रोटेटी इन ई एक्स कंपोण अल हईट कंपोण सैन अब अब कूड़ी कुर वे अब डिस्प्लेमेंट कूड़ी कुर वे सैन सैन फंगशन इन नाम टाइम इवे डिस्प्लेमेंट वर के टाइम टाइम पदा टाइम एक्सीस् अब कूड़ी कुं कूड़ी कुर वो अब ग्राफ वरच सैन फंगशन अदान इतोदेश अगर एम्लिट्यूड मक्सीम डिस्प्लेमेंट आम्लिट्यूड अब ए ई एमेगा प्लस फैन उद्देशिक ओमेगा आंगुर् वेलोसीटी आंगुर् वेलोसीटी पर आंगि बै टाइम इंटू टाइम ओमेगा आंगि अब अब नाम कंसीडर सप्रिंग और सप्रिंग अब इवे स्प्रिंग आंगि तीट वर विचार शिक्षम ई सप्रिंग ओसलेशन नर सर्कुल मोशन और बोल और सप्रिंग सर्कुर मूवी पशे सैड ई बोल ई भाग भाग नोक अब ई बोल मोलोटे मोलोटे वरुम कम इन कंपोण कंपोट मोशन अब सप्रिंग मोशन पर अल सैन और सर्कुर् मोशन नमु कंपे साधी अद आंगि अ फेसी आंगि तीट अब ई ओमेगा प्लस सैन एनी टाइम आ आंगि अब फैन पर इनीष्यल आंगि नुंगे वे वे पोसीशन अगर कूटा ई सैन पर आंगि वर इतना ना प्लस केस इन माइनस केस माइनस केस माइनस केस नमुस्टेम वह ए कोस ऑफ ओमेगा प्लस डेल्ट अब अगर वो एक्सीवल टू ना माइनस टेम वाला डी एक्स डी टी इजीवल टू माइनस ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वय माइनस एक्स स्क्वयर इंटिंग डी एक्स बै माइनस ए स्क्वय माइनस एक्स स्क्वय इजीवल टू ओमेगा डी टी वो अब इन इंटग्रल नमुक सैन इंवे वेस इंवे कोस इंवे एक्स बै ए इजीवल टू ओमेगा वो अब एक्स इजीवल टू ए कोस ओमेगा नमस्ट इंटीग्रल को नाम सैको इप्रवेश नमें वेरे को अब डेलटाण वे एक्स इजीवल टू ए कोस ओमेगा प्लस डेलट ओके अब इवे को सैन पर को सैन फंगशन सें पशे सें इनीष फेस डिफरेंटू नेरते इन इन अब नमुक वे जनरल केस स्टंडी सामुक्त नमुक डिस्प्लेमेंट नमुक साधी अब डिस्प्लेमेंट नमु रूम कैश कटी ए सैन ओमेगा प्लस सैम ए को सोमे प्लस डेलटा पे रूम सें कम नमक ए सैन ऑफ ओमेगा प्लस फाइव बे टून पर कोसा अब फाइव बे टून फे डिफरें अभी फेसी मे डिफरेंट अब ई नमक डिस्प्लेमेंट नमुक वे सैन टेमस को टेमस अः मत फे आंगि मे फेस आंगि चेज कोसा इतु इन अड़ा वेलोसीटी नमक वेलोसीटी नाते नोकी अब ओमेगा इंटू रूट ऑफ ए स्क्वय माइनस एक्स स्क्वय कटी वेलोसीटी मक्सीम ओसलेशन आिंग नड़क वो अब वेलोसीटी मक्सीम आव अदायक्लिब्रियम वेलोसीटी सीरों आ पे कूड़ी इवे इक्लिब्रियम कूड़ो अंतम कंप्रष कम कुछ अब आक्चली वेलोसीटी मक्सीम आव नड़क इक्लिब्रियम अब एक्स सीरों आव वेलोसीटी मक्सीम आव एक्स सीरों आव वेलोसीटी मक्सीम आव अब नमुक अब वि मैक्स वेलो मक्सीम वेलोसीटी पर एक्स सीरों को अब ओमेगा इंटू रूट ऑफ ए स्क्वय माइनस सीरों इजीवल टू ओमेगा इंटू रूट ऑफ ए स्क्वय ए 
അപ്പോൾ ഒമേഗ എ ആണ് നമ്മുടെ വെലോസിറ്റി മാക്സിമം വെലോസിറ്റി ഒരു ഒരു ഓസിലേഷൻ ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്ന മാക്സിമം വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒമേഗ ഇൻ എ ആണ് ഇത് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ആവുമല്ലോ കാരണം ഏത് ഡയറക്ഷൻ രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ആവുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് വെലോസിറ്റിക്ക് ഉണ്ട് അതുപോലെ നമുക്ക് മറ്റേ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഇതിൻ്റെ നമ്മുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് ചെയ്താൽ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് സൈനെ നമ്മൾ ഡെറിവേറ്റീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും രണ്ട് ഭാഗത്തും ഡി ടി എച്ച് ഡെറിവേറ്റീവ് അപ്പോൾ ഡി എക്സ് ഡി ടി സി ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സൈൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കോസ് ഒമേഗ ടി പ്ലസ് സൈ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള അതിന് ചെൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രകാരം ഉള്ളിലുണ്ട് അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഒമേഗ ടി പ്ലസ് സൈ എന്താണ് ഒമേഗ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് പുറത്തെടുക്കുക ഡി ഡെറിവേറ്റീവ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ പിന്നെ അടുത്തത് സൈൻ്റെ സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റി സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഒമേഗ മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഒമേഗ ഇതിനോട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എ ഒമേഗ കോസ് ഓഫ് ഒമേഗ ടി പ്ലസ് സൈന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് വെലോസിറ്റി അപ്പോൾ വെലോസിറ്റിക്ക് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി എക്സ്ട്രാഷൻ എക്സ്ട്രാഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇതിനെ വീണ്ടും ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ എ ഒമേഗ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് കോസിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് മൈനസ് സൈന് പിന്നെ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് സൈൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ചെയ്യേണ്ട പ്രകാരം വീണ്ടും ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു ഒമേഗ കിട്ടും ആ ഒമേഗ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇട്ടുമ്പോൾ മൈനസ് എ ഒമേഗ സ്ക്വയർ സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് സൈൻ കിട്ടും ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ എ സൈൻ ഓഫ് ഒമേഗ ടി ഇത് മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എഴുതാണ് മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് എ സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് സൈൻ ഞാൻ ഇതിനെ എഴുതാണ് ഓക്കെ എ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി എന്നുള്ളൂ ഈ എ സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് സൈൻ എന്താണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആണ് മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സ് അപ്പോൾ ഇതല്ല ഇത് നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അതിനേക്കാൾ ഉൾപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എഴുതി വന്നിട്ട് ഡി എക്സ് ഡി ടി ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒമേഗ സീറോ ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സ് ഈസ് ഇക്വൽ സീറോ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇത് എക്സ്ട്രാഷൻ അല്ലേ എക്സ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സ് എന്ന് നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടും നമുക്ക് നേരത്തെ അറിയുന്ന കാര്യമാണ് എക്സ്ട്രാഷൻ ഈസ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വെലോസിറ്റി ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു വെലോസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു എക്സ്ട്രാഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമുക്ക് യൂസിലേഷൻ്റെ ടൈം പീരീഡ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പൈ ബൈ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസി ഒമേഗയാണ് കാരണം ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയുക ആംഗിൾ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ആണല്ലോ ആംഗിൾ ബൈ ടൈം ആണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒബ്ജെക്ട് ഒരു സർക്കിൾ മോഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി ഇരിക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പൈ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ടു പൈ ആണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടൈം ടോട്ടൽ ടൈം എന്താണ് ടൈം പീരീഡ് ആണ് ഒരു ഫുൾ റൊട്ടേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടൈം ആണ് ടൈം പീരീഡ് അപ്പോൾ ഒമേഗ സീൽ ടു പൈ ബൈ ടി ആണ് അതിൻ്റെ അടുത്താണ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ബൈ ഒമേഗയാണ് അതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഓസിലേഷൻ്റെ ടൈം പീരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഒമേഗ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞേക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒമേഗ സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ സീറ്റ് കെ ബൈ എം നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒമേഗ സീക്കൾ ടു റൂട്ട് ഓഫ് കെ ബൈ എം അപ്പോൾ ഒമേഗ കിട്ടിയില്ലേ എന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കും പക്ഷേ ഇതെന്ന് പറയും നമ്മൾ അവിടെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഒമേ കെ ബൈ എമ്മിന് ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേര് കൊടുത്താണ് ഇതൊരു കിലും ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി അല്ല അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷൻ ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഒമേഗ സീറോ എന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഉള്ളത് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ സൈൻ ഓഫ് ഒമേഗ സീറോ ടി പ്ലസ് ഐ ആണ് ഇത് ഇത് എന്ന് പറയുന്ന ഒമേഗ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് കെ ബൈ എം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ഒമേഗ സീറോ ഈ ഒമേഗ സെയിം ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം അങ്ങനെ അപ്പോൾ
പ്ലസ് ഒമേഗ സീറോ ബൈ ഒമേഗ ടു പൈ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഒന്ന് മാറ്റി നടന്നു ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഇത് രണ്ട് ഈക്വലാണ് നമുക്കറിയാം ഇസ് ഇക്വൽ ടു എ സൈൻ ഓഫ് ഒമേഗ സീറോ ടി പ്ലസ് ഐ എന്നാൽ നമുക്ക് എഴുതാം അറിയാം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഈ ഒമേഗ സീറോ ടി പ്ലസ് ഐനെ നമുക്ക് തീറ്റ എന്ന് കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് കണ്ട് കാണാൻ എളുപ്പത്തിനാണ് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി എളുപ്പത്തിനാണ് എ സൈൻ ഓഫ് ഒമേഗ സീറോ ടി പ്ലസ് ഐനെ നമുക്ക് തീറ്റ എന്ന് കൊടുത്തു തീറ്റ പ്ലസ് ഒമേഗ സീറോ ബൈ ഒമേഗ ടു പൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സൈൻ ഓഫ് തീറ്റ എന്ന് കിട്ടി ഇതിൽ നിന്ന് എന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എ സൈൻ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്കറിയാം എന്താണ് എ സൈൻ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സൈൻ ഓഫ് തീറ്റ പ്ലസ് ടു പൈ നമുക്കറിയാം അല്ലേ എ സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എ സൈൻ ഓഫ് തീറ്റ പ്ലസ് ടു പൈ ആണ് എനെ നമുക്കിവിടെ ഇനി അതിന് സിഗ്നിഫിക്കൻസില്ല രണ്ടോ ഒന്നും കിട്ടി തളയാം സൈൻ ഓഫ് തീറ്റ പ്ലസ് ടു പൈ എന്ന് പറയുന്നത് സൈൻ തീറ്റ ആണ് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഈ ഇത് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് ടു പൈ ആണ് ഈ ടൈം ടു പൈ ആണ് ഒമേഗ സീറോ ബൈ ഒമേഗ ടു പൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ അതിനർത്ഥം ഒമേഗ സീറോ ബൈ ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് അതിനർത്ഥം ഒമേഗ സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗയാണ് അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് തമാശയ്ക്ക് കെ ബൈ എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ കെ ബൈ എമ്മിന് നമ്മൾ ഒമേഗ സ്ക്വയർ കൊടുത്തില്ലേ ആ ഒമേഗ ഒമേഗ സ്ക്വയർ തന്നെയാണ് ഒറിജിനൽ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് കെ ബൈ എം ആണ് അപ്പോൾ ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പൈ ബൈ ഒമേഗ അതായത് ടു പൈ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് കെ ബൈ എം അതായത് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ടു പൈ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് മാസ് ബൈ കെ ടൈം പീരീഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ഇപ്പോൾ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ കേസ് ഇതാണ് ഇതിൽ ഇതാണ് എന്താണ് എന്താണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടൈം പീരീഡ് മാസ് കൂടുമ്പോൾ ടൈം പീരീഡ് കൂടും ഇപ്പോൾ എന്താ വലിയ മാസീവായിട്ടുള്ളൊരു ബ്ലോക്കാന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് മൂവ് ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ സമയം വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ടൈം പീരീഡും കൂടും അതുപോലെ കെ സ്പ്രിങ് കുറച്ച് ഭയങ്കര സ്റ്റിഫായിട്ടുള്ള സ്പ്രിങ് ഭയങ്കര കട്ടിയുള്ള സ്പ്രിങ് ആയി ഇരിക്കുക കട്ടിയുള്ള സ്പ്രിങ് ആകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഓസ്ലേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ടൈം പീരീഡ് കുറയും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ടി സിഗൽ ടു ടു പൈ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് മസ് ബൈ കെം ഇതാണ് ടൈം പീരീഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആക്സലറേഷൻ വെലോസിറ്റി ടൈം പീരീഡ് ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ നോളജ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് രണ്ട് ഈസി ആയിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഓഫ് എൻ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ ഈസ് ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി ഫോർ എക്സ് സിക്സ് ടു സീറോ ഫൈൻ ടൈം പീരീഡ് ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ എക്സ് സിക്സ് ടു സീറോ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സ് ഇസിക്കൽ ടു സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടാൻ നോക്കിയാൽ അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇസിക്കൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ അതായത് പ്ലസ് വൺ മൈനസ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് യൂണിറ്റ്സ് ഇതാണ് ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസി ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയാണ് സിമ്പിൾ അതിന് അടുത്തത് ഫ്രീക്വൻസി ഫ്രീക്വൻസി എന്താണ് ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുന്നത് ഒരു മിനിറ്റ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒമേഗയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് നമുക്ക് ടൈം പീരീഡ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ടൈം പീരീഡ് എന്താണ് ടൈം പീരീഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ബൈ ഒമേഗ അല്ലേ ഒമേഗ സിഗൽ ടു പൈ ബൈ ടി സിഗൽ ടു ടു പൈ ബൈ ഒമേഗ സിഗൽ ടു ടു പൈ ബൈ ഒമേഗ എന്താണ് എയ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എയ്റ്റി ടു പൈ ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് ടൈം പീരീഡ് ടൈം പീരീഡ് പിന്നെ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് വരില്ലല്ലോ പ്ലസ് മാത്രമേ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ടി സിഗൽ ടു പൈ ബൈ എയ്റ്റ് ഇനി ഫ്രീക്വൻസി ഫ്രീക്വൻസി എന്താണ് ജസ്റ്റ് ആൻഡ് യൂണിവേഴ്സ് ആണ് എയ്റ്റ് ബൈ ടു പൈ ഓക്കെ അത് സോൾഡ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എക്സ് ഇൻ എസ് എച്ച് എം ഈസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് സൈൻ ഓഫ് ഒമേഗ ടി പ്
ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടു ആയിരിക്കും സൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ ടു അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എസ് സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഐ ആണ് തന്നിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ അല്ല എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ സൈൻ ഓഫ് ഫൈവ് ടി പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ആണ് തന്നിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ അത് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് പൈ ആണ് അപ്പോൾ ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പൈ ബൈ ഒമേഗ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ബൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടൈം പീരീഡ് ഇൻവേഴ്സ് ആണ് വൺ ബൈ ടൈം പീരീഡ് ആണ് ഫ്രീക്വൻസി അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടു അതുപോലെ സൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പൈ ബൈ ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് കിട്ടി ഓക്കെ കഴിഞ്ഞു താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ വീഡിയോ അത് അടുത്ത പാർട്ട് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതും കൂടി കണ്ടു കഴിഞ്ഞത് നമുക്ക് ആ പോർഷൻ ഇങ്ങോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ അപ്പോൾ തന്നെ കാണുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ ഇന്നുള്ള പോ